Hello friends, uh, today we are going to discuss about 8085 microprocessor architecture. Our <laughs> 8085 processor is 8 bit, which you know, and it is because of its data bus and data length, it is 8 bits. And this address capability is 16 bits and this memory is 1 KB. Means the address capability is 16 bits and the um, memory is 1 KB. KB मतलब uh, 1024 bytes. So ये पूरा uh, इसका microprocessor का architecture है. आपने previous video में मेरी pin diagram देखा था. Now that's the architecture of microprocessor 8085. So ये basically हमारा पांच functional blocks में divided है. First one ALU arithmetic and logical unit. Second one is general purpose register. ये ये हमारा general purpose register है पूरा. Third one is special purpose register. Fourth one is instruction register and decoder. जिसमें हमारा ये आता है. And जो fifth one है वो है हमारा timing and control logic unit. वो हमारा ये है पूरा. तो this list starts from arithmetic and logic unit. As name suggests कि ALU है तो ये arithmetic and logic unit means ये arithmetic और logical operations perform करता है and uh, uh, इससे हम accumulator oriented बोलते हैं क्योंकि ये जो operation perform करता है उसके लिए data ये accumulator से लेता है और जो result है उसे वापस accumulator पर ही store कर देता है तो ये हमारा ALU का काम होता है फिर उसके बाद आता है हमारा ये general purpose register ये एक register की array होती है इसमें हम हमारे जो general purpose register हैं वो होते हैं B, C, D, E, H, L ये छह register हमारे general purpose होते हैं जो 8 bit register होते हैं और ये कभी कभी 16 bit की तरह भी काम करते हैं इनका जो main काम होता है वो uh, as operand use होना होता है किसी भी operation में क्योंकि जो accumulator होता है हमारा ये इसे हम main मानते हैं और इसके सिवा जो हम दूसरा operand लेते हैं वो हम B, C, D, E, H, L में से कोई भी एक ले लेते हैं जैसे uh, move A, M तो memory location जो M है वो इन में से किसी भी register की हो सकती है जो कि accumulator पर ही जाएगी और जो data है वो भी हम accumulator से ही लेंगे तो ये होता है इनका काम 8-6 general purpose register जो as operand use होते हैं किसी भी operation में फिर आते हैं हमारे special purpose register special purpose register में आता है हमारा accumulator flag register accumulator flag register stack pointer, program counter and increment and decrementer address latch जो accumulator होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि कोई भी operation perform हो रहा है तो उसके लिए जो data है वो accumulator से आता है और जो result है वो accumulator पर ही store होता है जो flag register होता है हमारा ये ये indicate करता है कि जो recently हमारा arithmetic और कोई भी logical operation हो रहा है उसका status क्या है वो कौन सी state में ये हमारे जो होते हैं ये हमारे basically five होते हैं एक zero flag carry flag sign flag parity flag and auxiliary carry flag ठीक है तो सबसे पहले जो हमारा zero flag होता है let me show you जो flag register है हमारा वो uh, sign zero फिर यहाँ पे कुछ नहीं यहाँ auxiliary carry यहाँ कुछ नहीं यहाँ parity यहाँ कुछ नहीं यहाँ carry flag ये होता है हमारा basically ठीक है और ये 8 bit का होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जिनमें से ये वाली position ये position ये position खाली रहती है इसमें basically ये 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 और ये use करते हैं sign flag अगर हमारा कोई भी program है कोई भी operation है और जैसे most left 
लेफ्ट बिट जो है हमारी सबसे लेफ्ट साइड की वो वन आ रही है हमारी तो जो हमारा साइन अगर वन मतलब हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो जो साइन फ्लैग है इसकी वैल्यू वन सेट होगी नहीं तो अदरवाइज इसकी वैल्यू ज़ीरो सेट होगी ये काम होता है इसका और जो ज़ीरो फ्लैग है अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया और उस ऑपरेशन मतलब एडिशन किया और आंसर में ज़ीरो 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 आ रहा है पूरा तो इसकी वैल्यू वन सेट होगी अदरवाइज ज़ीरो सेट हो जाएगी ये होता है इसका काम फिर ये थर्ड पोजीशन पे कुछ नहीं होता फोर्थ पोजीशन ए सी ऑक्जिलरी कैरी हम जब भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जैसे ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन एंड ज़ीरो वन वन ज़ीरो वन तो जब इस बिट से इस बिट पर अगर कोई कैरी ट्रांसफ़र हो रही है D3 से D4 पे अगर कोई कैरी ट्रांसफ़र हो रही है तो हमारी ऑक्जिलरी कैरी की वैल्यू आ जाती है वन नहीं तो ज़ीरो जैसे D0 जीरो है ये डी वन है ये डी टू है डी डी थ्री है ये डी फोर है तो D3 से D4 पे अगर कोई कैरी आ रही है हमारी तो ऑक्जिलरी कैरी की वैल्यू आएगी वन नहीं तो आएगी ज़ीरो फिर उसके बाद ये ये हमारा खाली रहता है फिर आता है पैरिटी बेट पैरिटी फ्लैग का मतलब होता है अगर हमारा जो आंसर है उसमें सारे वन आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू वन अदरवाइज ज़ीरो फिर उसके बाद ये ब्लैंक फिर आता है कैरी कैरी मींस अगर आंसर जो आ रहा है उसमें हमारी लास्ट में कोई कैरी है जो नेगलेक्ट हो रही है जिसे हम छोड़ रहे हैं अगर आ रही है तो यहाँ वन नहीं तो ज़ीरो ये है हमारा ये है हमारा स्पेशल पर्पज रजिस्टर में फ्लैग रजिस्टर का काम फिर आता है स्टैक पॉइंट रजिस्टर स्टैक पॉइंट रजिस्टर एज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि वो टॉप ऑफ द स्टैक पोजीशन जो है उसे पॉइंट आउट करता है जो सिक्सटीन बेट का होता है फिर आता है प्रोग्राम काउंटर ये भी सिक्सटीन बेट का रजिस्टर होता है ये वो एड्रेस ये उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है जो हमारा नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एड्रेस लेस इसके अंदर दो होते हैं एक एड्रेस बफर और एक डेटा एड्रेस एड्रेस बफर जो यूनि डायरेक्शनल होते हैं सिक्सटीन बेट्स के डेटा डेटा एंड एड्रेस बफर जो एट बिट्स के होते हैं और बाय डायरेक्शनल जो एड्रेस और डेटा बस दोनों की तरह काम करते हैं ये हमारा का ये हमारा हो गया दूसरे टाइप दूसरा फंक्शनल ब्लॉक स्पेशल पर्पस नहीं तीसरा पहला ए दूसरा जनरल पर्पस रजिस्टर तीसरा स्पेशल पर्पस रजिस्टर नाउ फोर्थ वन कम कम ऑन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या होता है कोई भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पहले इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके स्टोर होते हैं फिर वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर में डी कोड होकर फिर वो सैकलिंग एंड कोड होते हैं फिर वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन है वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में आ जाते हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट क्या करती है जो इंस्ट्रक्शन हमारे डी कोड और एन कोड होकर आते हैं एड्रेस बस डेटा बस और कंट्रोल बस से उनको यहाँ पर ये ऑपरेट um, करती है उनको कर, टाइमिंग देती है उनका कंट्रोल सेट करती है बेसिकली ये जो लाइन है हमारी ये एट बिट इंटरनल बस को इंडिकेट कर रही है तो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में हमारे x1 वन एंड एक्स टू दो इनपुट दे रखे हैं क्लॉक जनरेटर यहाँ पे एक ऐसी डिवाइसेस को हम इनपुट देते हैं जिससे हमारे क्लॉक जनरेट हो जो कि इस माइक्रो प्रोसेसर को फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड कराए क्लॉक आउट क्लॉक आउट से हम माइक्रो प्रोसेसर की जो फ्रिक मतलब जो क्लॉक सिग्नल से मिले हैं उन्हें सेट करते हैं उन्हें मेंटेन करके रखते हैं एज वी हैव स्टडीड अर्लियर इन 8085 पेन डायग्राम फिर कंट्रोल कंट्रोल में रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं मींस ये सारे सिग्नल हम मेनली पढ़ चुके हैं ए जो माइक्रो uh, प्रोसेसर की बसेस पर एड्रेस है कि नहीं ये इंडिकेट करता है स्टेटस ऑपरेशन का स्टेटस बताता है किस तरीके का है यही एंड ऐसी आई ओस लेशम बार होल्ड होल्ड रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट रिसेट इन एंड रिसेट आउट ये हमने प्रीवियसली पिन डायग्राम में पढ़ा था तो ये बेसिकली वही रिपीटेड है एज आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल इफ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो देन जस्ट लुक एट इट वंस यू विल डेफिनेटली गेट इट ना द आई द लास्ट वन इज फंक्शनल ब्लॉक लेफ्ट वॉज um it's interrupt control and serial io control that we have not studied at we have actually studied in pn pin diagram but not discussed yet here 
तो इंटरप्ट कंट्रोल में हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव इंटरप्ट पिन आ रही हैं बेसिकली इसमें वही इंटरप्ट कंट्रोल की पेंस हैं जो हमने पेन पिन डायग्राम में पढ़ी थी आई एन टी आर आई एन टी ए आर एस टी की तीन और ट्रैप ये आपको तभी समझ आएगा अगर आपने प्रीवियसली पिन डायग्राम की वीडियो देखी होगी क्योंकि इसमें मोस्टली सारे वही पिन डायग्राम के सिग के सिग्नल्स यूज़ हो रहे हैं तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट लुक एट इट वंस एंड देन कम टू दिस एक बार आप उसे देखिए और फिर उसके बाद आप इसे आइए एंड सीरियल आयो सिग्नल में यहाँ से सीरियली इनपुट जाता है और डेट आउटपुट आता है मीन्स एक बार में एक ही बाइट जाती है और ये जो रजिस्टर्स हैं इनका जो डेटा बस में वो मल्टीप्लेक्सड होके जाता है मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके और ये टेम्परेरी रजिस्टर एक्यूमलेटर टेम्परेरी रजिस्टर से डेटा आता है एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स में फिर फ्लिप फ्लॉप एक बार में एक ही बैट इंटरनल बस पे जाता है वहाँ से इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से वो डी कोड एन कोड होकर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में जाता है वहाँ उसका ऑपरेशन परफॉर्म होता है और यहाँ से यहाँ से इससे हम ये पता करते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमें कितनी बिट्स का परफॉर्म करना है और कहाँ पर वो रिजल्ट स्टोर होगा और एड्रेस बस और डेटा बस जो बफर्स हैं हमारे जहाँ पे हमारा एड्रेस और डेटा स्टोर होता है वो ये है फ्लैग रजिस्टर मैं आज आपको बता चुकी हूँ एंड एड्रेस कैपेबिलिटी 8085 जीरो एट फाइव की सिक्सटीन बेट्स होती है एंड मेमोरी 1024 जीरो टू फोर बाइट सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आर्किटेक्चर डायग्राम थैंक यू वेरी मच